the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. <coughs> the vitamin D test. So we all know vitamin D is an um, bones or even teeth ke liye important hai. और इसके दो तरीके के फॉर्म आते हैं जो आपको समझना है जैसे कि एक है विटामिन डी टू एक है विटामिन डी थ्री राइट डी टू जो है वो आता है आपके फूड से फूड प्रोडक्ट्स यानी फोर्टिफाइड सीरियल्स जो फोर्टिफाइड मिल्क डेरी आइटम्स उनसे और डी थ्री जो है वो आता है सनलाइट से सनलाइट से जो आता है वो और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उनमें डी थ्री होता है रिमेंबर दिस आपके ब्लड में D2 और D3 एक बोथ दोनों के दोनों एक दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं जिनका नाम है आ, 25 हाइड्रो ऑक्सी वाइटामिन डी जिसको हम कहते हैं 25 फाइव ओ एच विटामिन डी ये प्रॉपर विटामिन डी है ये विटामिन डी जो लेवल जो टेस्ट होता है विटामिन डी का वो इसको मेजर करता है 25 फाइव हाइड्रो ऑक्सी वाइटामिन डी को विटामिन डी टू को नहीं डी थ्री को नहीं राइट right. ये 25 फाइव हाइड्रोक्सी विटामिन डी कम है ज्यादा है उससे पता चलता है आपको कभी है ज्यादा है एबनॉर्मल लेवल्स अगर आ रहे हैं यानी कि अगर तो आपको बीमारियां हड्डी की हड्डियों की बीमारी ऑर्गन की डैमेज कोई मेडिकल कंडीशन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ये सब हो सकते हैं सो so, क्यों करेंगे किसको करेंगे जिसको भी ये सब क्रोनिक बीमारियां हो जिनको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो कोई सोरियोसिस हो कोई बोन डिजॉर्डर हो कोई मसल प्रॉब्लम हो कोई आ, एक्स्ट्रा बीमारी हो उम्र ज्यादा हो रही है चलने फिरने में प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों की कर सकते हैं और करनी चाहिए जिनको बोन वीकनेस है जिनको बोन सॉफ्टनेस है बोन में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं बोन मैल फॉर्मेशन है उनको करना चाहिए बिकॉज कमी होगी तो ऐसे सिम्टम्स आएंगे और जिनको उम्र हो गई जिनकी जो धूप में नहीं जाते जो लोग डार्क कलर्ड की स्किन लेते हैं राइट जो जिनको एब्जॉर्बन में प्रॉपरेट में प्रॉब्लम है बाईपास सर्जरी हुई है ऑस्टियोपोरोसिस है ओबेसिटी है इन सब के टेस्ट होने चाहिए इवन छोटे छोटे बच्चे जो हैं ब्रेस्ट फीड बच्चे उनमें भी विटामिन डी की कमी होती है लेकिन उनको टेस्ट नहीं करा जाता उनको डायरेक्ट दे दिया जाता है फोर इंटरनेशनल यूनिट पर डे जब टेस्ट होता है तो आपका ब्लड निकाला जाएगा ब्लड सैंपल ले आ जाएगा हाथ से और एक नीडल डाली जाएगी नीडल अंदर जाएगी तो दर्द भी होगा आपको दर्द होगा ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है इन्फेक्शन का रिस्क होता है वो तो रहता ही है आपका ब्लड लिया जाएगा टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा और <coughs> टेस्टिंग बहुत जल्दी हो जाता है इसका टेस्ट एक ही दिन में आ सकता है राइट और टेस्टिंग के लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं चाहिए कि आपको खाली पेट रहना है भरे पेट रहना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसा कुछ नहीं राइट right, आप कभी भी करा सकते हो और इसका रिजल्ट डिपेंड करेगा अगर आपका विटामिन डी नॉर्मल रेंज से कम है दैट मींस आप या तो कमी है या तो धूप में सही नहीं जा रहे हो खाने में विटामिन डी नहीं खा रहे हो या एब्जॉर्बन का प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं इश्यू है और लो रिजल्ट होगा तो आपका किडनी लिवर की बीमारी भी हो सकती है तो वो डायग्नोसिस डॉक्टर करेगा बाकी अगर आपका बहुत ज्यादा विटामिन डी आता है तो फिर यह पॉसिबल है कि आप खूब ज्यादा सप्लीमेंट ले रहे हो विटामिन डी के जो नहीं लेने चाहिए और डॉक्टर के कहे बगैर लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो उतने में भी रिस्क होता है आपके ऑर्गन्स ब्लड वेसल्स को डैमेज होने का हाइपर कैल्शियम या कैल्शियम को ज्यादा ही बढ़ जाने का राइट right. तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि विटामिन डी के टेस्ट जरूर कराइए और टेस्ट के रिपोर्ट अपने डॉक्टर के पास लेके जाइए और कोई इम्पॉर्टेंट बात जैसे कोई ऐसी दवा आप ले रहे हो जिससे विटामिन डी के लेवल्स पे इफेक्ट आ सकता है जैसा हमने बताया आपको पिछली बार तो पहले तो उसमें डॉक्टर को अपने जरूर बताइए या कोई सप्लीमेंट ले रहे हो कोई ऐसा सप्लीमेंट जिसमें आपको पता है नहीं पता कि जिसमें क्या है वो भी डॉक्टर को जरूर बताइए ये टेस्ट आप कभी भी करा सकते हैं किसी भी उम्र में करा सकते हैं किसी का भी करा सकते हैं राइट नॉर्मली विटामिन डी के दो तरीके के टेस्ट होते हैं एक होता है विटामिन डी जो हमने बताया 25 फाइव हाइड्रोक्सी विटामिन एक होता है विटामिन डी थ्री हमको विटामिन डी थ्री का टेस्ट नहीं कराना हमको विटामिन डी का टेस्ट कराना है 25 फाइव हाइड्रोक्सी विटामिन डी वो डी थ्री वाला जो टेस्ट है वो ज्यादा महंगा होता है विटामिन डी वाला टेस्ट है जो थोड़ा सस्ता होता है लेकिन दोनों ही टेस्ट काफी महंगे होते हैं सो so, अगर आपको डाउट है तो जाके टेस्ट कराइए किसी भी लैब में हो जाएगा रिमेंबर टू टॉक टू अ डॉक्टर के आपको कितना सप्लीमेंट लेना है अगर आपको डेफिशिएंसी निकलती है राइट right. 
and share this information as much as you can.